Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AHA, dem Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen oder werden wollen, wie auch immer. <lacht> Heute ist Mittwoch, der 19. Dezember 2018. Neben mir sitzt, wie ihr schon gehört habt, der Bömi. Ja, grüß euch. Und ich bin der Marco, hallo. Wer das Konzept unseres Podcasts noch nicht kennt, wir beide sind sehr neugierig und stellen uns ähm, am Ende jeder Episode abwechselnd eine Frage, die das Gegenüber mhm. dann in der darauffolgenden Folge beantworten darf. Richtig. In der letzten Episode habe ich dir eine Frage beantwortet, weiß mhm. nicht, noch, welche das war. Ich wollte wissen, wie das Internet funktioniert. Genau, und das habe ich dir, glaube ich, in aller Breite, in, im, im gesamten Breitbandspektrum, genau, <lacht> äh, habe ich dir das ähm, und unseren Hörerinnen und Hörern erklärt. Und dann habe ich dir am Ende der letzten Episode hm. ebenfalls eine Frage gestellt. Ich wollte nämlich von dir wissen, wie ein Sozialstaat funktioniert. Jo. Ich habe mich da mal rangemacht. Ich habe auch meine alte Zulassungsarbeit tatsächlich ausgegraben. Du hast ich hab, sie gefunden? Ich habe sie gefunden. Du konntest sie noch lesen? Ich konnte sie noch lesen. Ja, die war ja ordentlich formatiert und gelayoutet. Ach so, war ja nicht handschriftlich oder so. Nee, nee, <lacht> nee, nee. Muss ich abgeben. Mhm. Konnte ja sonst keiner lesen. Mhm. Nee, ich habe es tatsächlich, hab sie tatsächlich gefunden. Ja. Ah, jetzt Ton besser. Ah. ah. Aha, schön. Äh, ich habe es tatsächlich gefunden und ausgegraben und äh, durchgeackert. Und konnte da auch ein paar Informationen rausziehen, wer die mal lesen möchte. Das war äh, ursprünglich mal als ähm, Konzept für eine Unterrichtssequenz gedacht, mhm. für die Realschule. Mhm. Ich glaube, achte oder neunte Klasse, vom Brutto zum Netto quasi. Und da ist natürlich auch die, sind die Sozialversicherungen natürlich auch ein Teil. Und äh, ja, war mir eine große Hilfe. Das kann man, ich mir selbst. Und das kann man nachlesen. Das kann man nachlesen. Äh, wer es äh, gerne mal lesen möchte, die 100 Seiten, kann gerne anfordern. Äh, nein. nein. <lacht> plus, plus irgendwie 60 Seiten Unterrichtsmaterialien. Ich würde jeder empfehlen, äh, lieber diese Episode zu hören. Ja. Weil du uns das natürlich jetzt erklären wirst. Ich hoffe, ich hoffe. Na gut, Sozialstaat. Also ein Sozialstaat oder der Sozialstaat hat schon eine relativ lange Tradition. Es gab bereits in der Antike und im Mittelalter gab es schon Versuche, die, äh, materielle Not, die, 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 die materielle Not der Bürger zu lindern hatte äh, damals natürlich eher den Hintergedanken, es sollten Aufstände vermieden werden. Mhm. Weil wenn es Volk Hunger hat, wird es sauer und dann geht es oft dem Regierenden an den Kragen. Das heißt, was, der, was ist so der Grundgedanke eines Sozialstaats? Äh, Komme ich gleich. Ist ah, der okay. übernächste Satz. Der okay, übernächste Satz. entschuldigen Sie bitte, fahren Sie fort. Ja. <lacht> genau, im äh, antiken Rom beispielsweise äh, gab's, äh, waren Sozialleistungen, wie also, da gab es Getreide als Sozialleistung, äh, aber nicht abhängig vom Einkommen, so mhm. wie heutzutage. Das heißt, ähm, es war abhängig vom Stand, also konnten auch reiche Römer sich Getreide auf Staatskosten besorgen, mhm. was ja unserem Gedanken vom Sozialstaat eher widerspricht. Mhm. Äh, aber da gab es natürlich Restriktionen. Man musste erstens männlich, zweitens erwachsen, drittens frei und wohnhaft in Rom sein. Mhm. Das heißt, keine Sklaven, keine Frauen, keine Kinder. Mhm. Frauen und Kinder haben natürlich über den Mann oder Vater, haben die halt diese Sozialleistungen, in dem Fall Getreide, äh, beziehen können. Mhm. Äh, das Ziel eines Sozialstaats ist es, seinen Bürgern ein menschenwürdiges Leben und Chancengleichheit zu ermöglichen. Und dabei wirtschaftliche Abhängigkeit zu vermeiden. Okay. Das ist so mal der, der Grundgedanke, äh, was hinter so einem Sozialstaat steckt. Mhm. Also irgendwo auch die äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es gibt jetzt keinen Erfinder, keinen nee. äh, Ground Zero quasi für, nee, da, für den Sozialstaat? Nicht wirklich. Okay. Also wie gesagt, die ersten Versuche waren bereits im Mittelalter und der Antike unternommen worden, um eben so eine äh, äh, Aufstände zu vermeiden. Und das hat sich halt dann immer weiter einfach fortgebildet. Mhm. So, in Deutschland, also ich gehe auch heute äh, ausschließlich auf den deutschen Sozialstaat ein, weil äh, macht Sinn, ist naheliegend. Ja, ist, obwohl, ja, ja. Da, davon sind wir alle äh, betroffen, <lacht> mehr oder minder. Ja. Richtig. Äh, in Deutschland ist der Sozialstaat äh, auch im Grundgesetz verankert, unter anderem im Artikel 2 Absatz 1, wo steht, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Im Artikel 28 Absatz 1 steht, äh, die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Wir haben hier schon zweimal diesen äh, Sozialstaat tatsächlich auch schon beim Namen benannt. Und selbstverständlich auch äh, aus Artikel 1, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, 
ergibt sich sozusagen abgeleitet ein Anspruch auf ein Existenzminimum, mhm. dass äh, ein Mensch in Menschenwürde leben kann. Okay. So ist es, das sind die drei Grundpfeiler aus dem Grundgesetz, aber da gibt es, es wird noch an mehreren Stellen natürlich genannt, äh, überall in der deutschen Gesetzgebung auch. Äh, wie kam es denn in Deutschland selbst zum Sozialstaat? Äh, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts war ja die Industrialisierung gerade mal so richtig am, am Werkeln. Mhm. Äh, es gab mehr Industriemitarbeiter, ungefähr sechs Millionen bis Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, vorher waren es, glaube ich, so um die 600.000, ja, da, ja, da kam ja auch die, die Rüstung dazwischen, oder? Ja, ja kommt, kommt auch noch. Ach so, okay. Kommt auch noch. Aber äh, wir sind momentan noch Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo es halt wirklich viele Industriearbeiter gab. Und äh, unser, unser, unser guter Otto von Bismarck, der wollte durch die Einführung öffentlicher Sozialversicherungen äh, die Arbeiter an den Staat binden. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch wollte er eine Spaltung der oppositionellen Kräfte der Liberalen und Sozialdemokraten damit erreichen, dass sich die ein bisschen fetzen und er da äh, ja, seine Vorteile rauszieht. Also nichts ohne Hintergedanken mal wieder. Ja, eh. ja. Wie, immer. Wie immer. Bereits 1873, 1890 und 1900 gab es schon nationale Schulkonferenzen zur Einigung des Schulwesens. Naja gut, wir wissen, wie das alles ausging. Schlecht. Jeder Bundesstaat oder Bundesstaat, jedes Bundesland hat seine eigene Schulform und eigene Schulrichtlinien. Also dementsprechend ist... Ja, Bildung ist Ländersache. Richtig. Die Einigung gibt es bis heute noch nicht. Hm. Super. Gell? Damals war der Sozialaufwand ungefähr 37 Prozent der öffentlichen Ausgaben, also relativ hoch, was äh, da, zur damaligen Zeit ungefähr 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, ausgemacht hat. Mhm. Das ist jetzt nicht wenig. Mhm. Äh, es gab bereits auch Anfang des, 19. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, sogenannte Schlichtungsstellen im Fall von Arbeitskonflikten, also so Schiedsgerichte, würde man heute vielleicht sagen. Ähm, das war, ist auch ein Teil äh, von, von einem Sozialstaat, auch die, die äh, Arbeitnehmer natürlich, auch unter seine Fittiche zu nehmen, klar. Also so eine Art Arbeitsgericht mhm. dann, oder? Ja. Genau. Ja. Äh, 1918, wie wir alle wissen, äh, war das Ende des Kaiserreichs. Aha. Da war Ende und äh, die Weimarer Republik hat ihren Ursprung in diesem Jahr. Äh, da wurde auch schon der Acht-Stunden-Tag eingeführt und Tarifvertragsfreiheit. Das ist komisch, meiner hat immer 24. Ja, komisch, ne? <lacht> <lacht> Dann kommt noch ne? <lacht> Genau, und äh, auch zu dieser Zeit wurde bereits eine äh, Tarifvertragsfreiheit etabliert, mhm. was wir ja heute immer noch haben. Ja. 1920 äh, kam... Das war 1918. 1918. Kam schon die Tarifvertragsfreiheit. Mhm. Okay, richtig. 1920 äh, wurden die ersten Betriebsräte errichtet, mhm. also auch schon relativ lang her, mhm. und auch ein äh, Schulgesetz reformiert. Äh, vorher gab es sogenannte Vorschulen vom Gymnasium und ab dann gab es eben keine Vorschulen mehr, sondern die Grundschulen mit den Klassen 1 bis 4. Zur Einkommenssicherung wurde damals äh, nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auch eine Schaffung der Kriegsopferversorgung äh, etabliert. Also alle, die irgendwie im Krieg irgendwas mitgenommen haben, wurden halt auf äh, staatliche Kosten äh, unterstützt. Mhm. Das war das auch Sozialstaatswesen. <lacht> Von 1923 bis 28 gab es in Deutschland bekanntermaßen einen wirtschaftlichen Aufschwung, äh, wohin 1927 eine obligatorische Arbeitslosenversicherung etabliert wurde. Mhm. 1928 gab es dann äh, langsam einen Abschwung und damit auch Probleme äh, durch diese Arbeitslosenversicherung. Richtung äh, Weltwirtschaftskrise bewegen wir uns mehr immer mehr Arbeitslose, desto mehr muss die ALV natürlich einspringen. So zack und schon sind die ganzen schönen gebunkerten äh, Reichsmark wieder weg. Verstehe. Ja? Äh, weitere Reduzierungen gab es in der Zeit dann auch im Bereich des Wohnungsbaus und der Einkommenssicherung. Mhm. Was natürlich, und das wissen wir alle, zum erhöhten Stimmanteil bei den Nationalsozialisten führte. Dadurch hat sich halt diese, diese äh, NSDAP natürlich sehr hervorgetan. Und äh, 1932 mit der Machtübernahme Hitlers war auch das Ende der Weimarer Republik. Dann mit ähnlichen Mechanismen im Übrigen, äh, wie sie äh, heutzutage die AfD anwendet. Ja, nur so am Rande. Ja. Das äh, wiederholt sich. Ja. Also auch erstmal immer, <lacht> immer auf alle und jeden geschimpft. Mhm. Alle sind schuld an der Misere, außer man selbst. Mhm. Und schon hatten sie Zulauf. Richtig. Und merkt man ja heute auch ganz gut wieder. Genau, 1933 dann 
Auch nach der Machtübernahme äh, wurden dann die Gewerkschaften und die Parteien aufgelöst. Es gab nur noch die eine große Partei und äh, wurde alles äh, von oben vorgegeben. Die organisatorische Vielschichtigkeit des Sozialversicherungssystems, das bis dahin schon etabliert war, blieb aber äh, seltsamerweise erstmal erhalten. Okay. Also äh, war, hat sich nicht viel geändert. Äh, die Träger der Sozialversicherungen wurden 1934 dann auch zu den staatlichen Leitern unterstellt. Und die Selbstverwaltung, die vorher geherrscht und auch heute wieder herrscht, äh, wurde aufgehoben. Also alles von der Partei mhm. gesteuert. <lacht> ähm, auch die vor der Weltwirtschaftskrise erhobenen Beitragserhöhungen blieben bestehen, was natürlich dann zu Überschüssen in der Staatskasse geführt hat, die dann in die Rüstungsindustrie gelaufen sind. Da hat halt äh, Hitler seinen Krieg mitfinanziert auch, unter anderem. Nach dem Ende des Regimes war aber halt vom Sozialstaat nicht mehr wirklich viel übrig. Es waren katastrophale Wohnung, Gesundheits- und Bildungsbedingungen. Ganz Deutschland war im Eimer, alles kaputt. Und da musste man natürlich auch erstmal schauen, wie man dieses Sozialwesen auch wieder irgendwie hochfahren kann. Äh, 1948 gab es die ersten Beitragserhöhungen und Leistungserweiterungen. 1949 dann das Grundgesetz, wo auch der Sozialstaat drin natürlich verankert ist. Und äh, zwei Jahre später, 1951, wurde die Selbstverwaltung der Träger wieder in Kraft gesetzt. Also da durften dann die Sozialversicherungsträger auch wieder äh, autonom entscheiden. 1954 ähm, wurde die Kindergeldzahlung erweitert und zwar Erhöhungen äh, ab dem dritten Kind. Gab es dann mehr, mehr Geld. Äh, 65, äh, stopp, 56 gab es dann eine Förderung vom Eigenheimbau. Mhm. Also wer baut, kriegt Geld. Was, Entschuldige, dass ich unterbreche. Mhm. Was, was mich so fasziniert an dieser, an dieser, an diesen ganzen Mechanismen und Stellschrauben ist, dass du ja als Staat quasi sehr gut die ähm, Bevölkerungsentwicklung steuern kannst. Ja. Durch ähm, eben Kindergeld äh, förderst du natürlich ähm, den, den, wie sagt man denn, das Wachstum deiner Gesellschaft mhm. durch ähm, Baumaßnahmen. Baumaßnahmen kannst du fördern. Also das ist schon sehr, das ist auch, äh, finde ich, sehr greifbar für, für einen Normalbürger, Sagen, alles klar, wenn ich Geld für Kinder kriege, mache ich Kinder. Ja, dann ja. werden die Leute mehr Kinder kriegen, weil sie mehr Sicherheit haben mhm. und keine Angst vor, vor dem Finanziellen aushaben müssen. Richtig. Nee, ich finde, ja, okay. Äh, 1957 gab es dann Rentenreformgesetze, da wurden die Renten erhöht und auch ein äh, Lohnfortzahlungsgesetz wurde etabliert. Das heißt, wenn man äh, langfristig krank ist, dass man äh, äh, einfach äh, auch geldliche Unterstützung nach wie vor dann bekommen kann. Mhm. In den 60ern gab es äh, äh, eine Reform auch wieder, und zwar äh, in dem Fall für die Politik. Die konnten nämlich dann, also die Bundesregierung konnte dann in der Bildungs- und Gesundheitspolitik äh, hatte mehr Mitwirkungsmöglichkeiten dann, konnte da ein bisschen mehr eingreifen. Mehr als jetzt? Vermutlich. Oder, nee, hat sich das, oder hat sich das beibehalten dann? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Bildung ich denke, ich ist denke, eine Sache. <lacht> ja, sollte man an, ja, kann man halten von was man will. Äh, genau, nach der Öffnung der Mauer natürlich dann die Wiederaufbaumaßnahmen in der neuen Bundesländer über den Soli, der ja bis 2020 der abgeschafft läuft jetzt werden bald soll. Aus, ja. Läuft bald aus, schauen wir mal. Also, gesagt haben sie es. Ähm, natürlich auch hier äh, Sozialstaat, klar. Das heißt ja, Sol Solidarität. Genau. Und dann unter Schröder, das waren so die letzten großen Änderungen, diese Agenda 2010, die hat darauf abgezielt, ja die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, die Arbeitslosenzahlen zu senken, Sozialsysteme wieder bezahlbar zu machen und die steuerlichen Belastungen für Arbeitnehmer und Unternehmer sollen verringert werden. Äh, hat sich natürlich alles ganz knorke angehört, äh, hat aber wohl, äh, ging wohl ein bisschen daneben. Also es sind einige Sachen, die halt daraus äh, äh, entstanden sind. Ich sage jetzt nur Hartz IV, das ja, nicht zu dem geführt hat, was man sich erwünscht hat, glaube ich. Es gibt halt immer noch äh, sehr viele Menschen mit sehr wenig Lohn, die auch unter der sogenannten Armutsgrenze einfach leben, die ja, glaube ich, bei 1.000 Euro im Monat ist. Ich weiß gar nicht. Irgendwie 900, die haben es vor kurzem angehoben, irgendwie 1.000 Euro, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, Studium und eine gute Ausbildung sind auch heute noch kein Garant für eine Jobsicherheit. Ich äh, denke da immer auch nur an äh, die ganze wissenschaftliche, die ganzen Wissenschaftsetablissements, also Universitäten und so weiter. Da ist bei Weiben nicht mehr so, dass wenn man an die Uni geht zum Forschen, dass man auch äh, gesicherte Stellen hat. Das sind alles Jahresverträge, die immer wieder verlängert werden oder halt auch nicht. Mhm. Dann hast du noch dieses, äh, wie heißt Wissenschaftszeitgesetz und lauter solche Geschichten, die dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Also es ist nicht so rosig alles. Dann großer, 
großer äh, Bereich Minijobs. Wer nicht genug Kohle verdient mit seinem ersten Job, kann einen Minijob annehmen, diese 54-Euro-Jobs, die ja ursprünglich mal eigentlich geplant waren als äh, Zusatzeinkommen für Hartz-IV-Empfänger, ja. aber die, wo halt von der Wirtschaft einfach schamlos ausgenutzt wurden und jetzt halt jeder auf Minijob angestellt wird. Ja. Ob Student weil, oder Hartz-IV-Empfänger oder... Jede Menge Steuern spart. Richtig. Und vor allem Sozialabgaben teilweise auch. Mhm. Ähm, die Alten- und Kinderpflege ist nach wie vor mangelhaft. Unser Jens Spahn... Äh, ja, versucht immer noch nach wie vor das, das System komplett an, an, an die Wand zu fahren, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. Und ja, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und da kann man auch wieder Max Otthoff zitieren. Soziale Gleichheit ist, wenn äh, die Schere zwischen Arm und Reich in gleichem Maße auseinander geht. Mhm. Und das ist genau das, was man auch aktuell beobachten kann. Und natürlich, äh, weil wir gerade vorhin über die AfD gesprochen haben, das führt natürlich dann genauso zu Phänomenen, äh, wo wir jetzt eben in der Regierung haben. Naja, das war... Das Weil sie da drauf halt genau sich auf das konzentriert. Genau, das war das war im, im, zu Zeiten der, der Weimarer Republik äh, war es ja auch äh, zunehmende Arbeitslosigkeit. Und äh, da hat es halt Entschuldigen gebraucht. Und in dem Fall damals waren es die Juden. Richtig. Und, äh, und der Staat. <lacht> Und äh, eine Partei, die sich als All, All, Allheißbringer dargestellt mhm. hat, genauso wie jetzt. Jetzt haben wir halt die Schuldigen, äh, die Flüchtlinge und, äh, und der böse Staat. Und die böse Merkel. Und die böse Merkel. Ja, ja. ja früher Feindbilder war halt, braucht er. Ja, klar. Und da äh, schönste Polemik äh, ist einfach zu verstehen, einfach zu, in die Rhetorik zu fassen und das zieht halt ja. oft genug, ja. leider. Ja, aber sind, ich finde es so schade, dass, ich meine, ich, wir sind jetzt beide äh, keine Generation. Äh, Zweiter Weltkrieg, nee. sondern weit danach und ja. trotzdem ähm, ist es uns ähm, gegenwärtig, mhm. äh, wie das damals lief und was es da schon mal gab und ich finde es erschreckend, dass, dass die Leute halt nicht sehen. Es ist, es ist halt die einfache Möglichkeit. Ja. Man kann sich damit befassen, das ist halt der schwierige Weg und sich damit auch auseinandersetzen oder man kann halt AfD wählen. Oder man wählt AfD. Und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir weiter. Genau. Äh, so viel einmal zur, zur äh, grundsätzlichen Geschichte von äh, ja, knapp Antike bis heute, oder knapp vor zehn Jahren, bis zur Ära Schröder, Schröder 2. Der Sozialstaat selbst, der besteht insgesamt aus drei sogenannten Gestaltungsprinzipien. Das ist einmal das Versicherungsprinzip, das Fürsorgeprinzip und das Versorgungsprinzip. Daneben gibt es die drei Wirkungsprinzipien, einmal das Äquivalenzprinzip, das Solidaritätsprinzip und das Subsidiaritätsprinzip. Okay. Die werde ich jetzt im Nachfolgenden noch äh, ganz kurz äh, erklären. Was Zum das Glück. <lacht> du hast das Fragezeichen gesehen <lacht> über meinem Kopf. Ja, ja ich, ich, ich wollte eigentlich so, werft mal Google an und guckt selber nicht. Nee, ich äh, erkläre es in aller Kürze und Würze. Also das Versicherungsprinzip äh, besagt, dass es abschätzbare Risiken gibt, die äh, grundsätzlich mal jedes Mitglied der Gesellschaft treffen können. Und diese, diese Risiken, die abschätzbar sind, die werden von der Gemeinschaft getragen. Äh, es wird durch einen Beitrag, durch Beitragszahlung wird dieses Versicherungsprinzip äh, gewährleistet. Also jeder, der halt äh, Sozialabgaben zahlt, zahlt halt da rein. Äh, sodass, oder, oder auch bei Privatversicherungen, also ich zahle einen Beitrag und kriege dafür eine Leistung. Also typisch Krankenversicherung, oder? Krankenversicherung, äh, jegliche Versicherung eigentlich. Äh, auch wenn ich heute eine, eine, eine Autoversicherung abschließe. Das ist das Gleiche. Ich gehe da hin, ich zahle Beiträge und wenn was passiert, dann zahlen sie vielleicht. <lacht> genau, und das ist, also dieses Versicherungsprinzip im Sozialstaat ist halt nicht individuell, sondern kollektiv. Ja. Das Fürsorgeprinzip, das ist eine Absicherung im Notfall. Da gibt es keine Beitragszahlungen, aber einen Anspruch auf Hilfeleistungen. Mhm. Genau, es gibt keine festgelegten Leistungen, sondern nach Individualbedarf werden die geregelt. Und da ist eine Prüfung notwendig. Beispiel hierfür wäre zum Beispiel das Wohngeld. Mhm. Ah, ja. okay. Du zahlst ja nichts dafür ja. oder du zahlst denn keine Versicherung oder zahlst keine Beiträge, dass du mal ein Anrecht auf äh, Wohngeld hast. Aber wenn du bestimmte soziale Bedürfnisse genau. ähm, oder Mindestanforderungen äh, nicht erfüllst, dann kannst du, hast du Anspruch auf Wohngeld. Genau. Mhm. Also da geht es halt meistens auch wieder abkommen, äh, einkommensabhängig. Und das äh, Versorgungsprinzip, das besagt, ähm, man hat einen Anspruch auf äh, spezielle Leistungen durch besondere Tätigkeiten. Und da kommen jetzt die Beamten ins Spiel. Beamten äh, bekommen äh, durch dieses Versorgungsprinzip natürlich entsprechend auch ihre Rente oder ihre Pension, äh, weil die in einem ganz bestimmten Treueverhältnis zum Staat stehen. Mhm. Äh, dürfen nicht streiken. Ja. 
weil sie unzufrieden mit der Arbeit sind. Mir, uns als Arbeitnehmern oder regulären Arbeitnehmern steht es frei, jederzeit in Streik zu gehen. Äh, aber der Beamte darf das nicht, weil der eine, äh, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, der hat halt so eine, ja, durch diese, äh, dieses spezielle Treueverhältnis muss der halt, darf der nicht streiken. Das ist halt so. Und dafür kriegt er halt aber seine, äh, seine Entlohnungen und seine äh, Fürsorgeansprüche und zahlt halt auch keine Beitragszahlungen. Ja. Okay, das waren jetzt mal die ersten drei Prinzipien. Dann kommen wir zum äh, Äquivalenzprinzip, das erste Wirkungsprinzip. Das ist äh, eine Grundlage der privaten Sicherung. Das heißt, Beiträge und Leistungen richten sich nach dem Risiko. Mhm. Äh, zum Beispiel die private Krankenversicherung. Mhm. Private Krankenversicherung wird dir immer sagen, okay, was arbeitest du? Und nach dem bemisst sich dann dein Beitrag. Mhm. Das ja so, gut, das wird ja. aber auch äh, nach Alter und ja, ja, klar. Vorerkrank Vorerkrankungen und so weiter. Kommt so alles weiter. zusammen. Ähm, das, Bei, ja? äh, da äh, muss ich gleich mal einhaken, weil da natürlich immer wieder eine Diskussion aufkommt, dem Punkt der Krankenversicherung ist, was ist, wenn einer extrem Sportler ist? Das musst du zum Beispiel nirgendwo angeben. Hm. Ja. ja. Du musst vielleicht Vorerkrankungen angeben und dein Alter ist relevant. Äh, natürlich auch die Höhe deines Einkommens, weil es ja immer meistens ein prozentualer Anteil ist, aber wenn du halt, keine Ahnung, dich jedes Wochenende vom Helikopter in den Alpen äh, in... Äh, das wird nicht abgefragt? Nee. Echt jetzt? Klar, komm, egal. Aber Rauchen wird abgefragt. Das ist, ist ja auch, nee, nee, es ist auch der, wie gesagt, das ist ja das Prinzip des Sozialstaats und deswegen, ähm, ich will das jetzt nicht... Ach so, ja, bei der gesetzlichen, klar. Ja, ja, ich will das jetzt klar. nicht schlecht reden, ja, ganz im Gegenteil, sondern ich finde es gut, dass sowas gibt, mhm. ähm, aber auch das muss ein Sozialstaat abfangen. Richtig. Äh, äh, wobei wir hier ja jetzt reden von so, von so, so Abfragen, äh, ist er Raucher, ist er Extremsportler oder so, bei den privaten Versicherer mit Sicherheit. Die werden das abfragen. Also ich habe ich habe vor. Ich sag, nein. <lacht> Nachweisen kann man es nicht, ja? Ja. Aber ich habe äh, vor, wann war das? Äh, letztes Jahr habe hab ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Und da wurde auch äh, entsprechend meiner Tätigkeit, wurde ich in, in ein Raster gesteckt, welche Risikogruppe ich bin und danach bemisst sich mein Beitrag. Also da wurde auch abgefragt. Aber ist ja Privatvorsorge. Ja. ja okay. Das Solidaritätsprinzip, das ist, glaube ich, so ziemlich das bekannteste. Das heißt, die Beiträge bemessen sich nach dem persönlichen Bedarf. Das Kriterium der Beurteilung ist hierbei das Arbeitseinkommen. Mhm. Die Versorgung ist unabhängig von dem. Und das Prinzip ist quasi einer für alle und alle für einen. Das heißt, man hat keine, keiner hat eine Benachteiligung, weil er ein geringeres Einkommen hat, zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung. Man zahlt immer anhand seines Einkommens kriegt aber die gleichen Leistungen wie jemand, der jetzt mehr oder weniger zahlt. Mhm. Ich gehe genauso zum Arzt, kriege genauso meine Behandlung. Mhm. Zumindest als Kassenpatient. Ja. Solidaritätsprinzip. Vielleicht kriegst du nicht sofort einen Termin. Ja. Also wir zahlen alle quasi in einen großen Pott ein. Und äh, wer was braucht, äh, der wird daraus äh, bedient. Mhm. Und das Subsa Subsidiaritätsprinzip, das letzte Wirkungsprinzip, ist, äh, jede soziale Absicherung kann natürlich nicht vollständig durch den Staat getragen werden. Klar. Ähm, man erzieht die Menschen irgendwo auch zu einer Eigenverantwortung und zur Selbsthilfe. Ist auch klar. Ja. Genau. Beispiel hierfür Hartz IV. Hartz IV wird ja nicht aus, äh, aus, Sozi aus der Sozialkasse bezahlt. Die Träger sind nicht die Versicherung, also die, ähm, äh, na sag's, die staatlichen äh, Geschichten, ja, die staatlichen schon, aber es sind jetzt keine Sozialkassen, die da zahlen, sondern es ist halt äh, die Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Und die wird da Steuernahmen finanziert. Mhm. Arbeitslosenversicherung. Nee. Nein? Hartz IV ist keine Arbeitslosenversicherung. Komme ich nachher noch drauf. Ah, okay. Äh, gesagt, Hartz IV, äh, Arbeitslosenversicherung wird aus Sozialabgaben bezahlt. Mhm. Ist ein anderer Pott. Hartz IV wiederum wird aus Steuergeldern bezahlt. Okay. Okay, wie läuft es denn jetzt eigentlich in Deutschland? Äh, und der Kern unseres Sozialstaats ist natürlich unser Sozialversicherungssystem. Mhm dass äh, jeder, wenn er seinen sein, äh, Arbeitslohnzettel kriegt, schaut er oben drauf und freut sich und schaut unten drauf und denkt sich, nee, geht halt einiges weg. Und das, sind, das ist genau das, was in unser Sozialversicherungssystem in Deutschland einfach einläuft. Äh, das ist ein Zweig der sozialen Gesetzgebung, gibt es noch viele mehr. Äh, jeder Mensch kann, wie gesagt, sich in der Situation der Not befinden und ist auf Hilfe angewiesen. Deswegen ist es auch nötig, sich auf ein System der sozialen Versicherung verlassen zu können. Äh, unter dem Oberbegriff soziale Sicherung verstehen wir alle Regelungen, die den Mensch vor äußerer Not bewahren. Mhm. 
In Deutschland wird diese so äh, Sicherung an das Grundgesetz gekoppelt. In Paragraph 1 Sozialgesetzbuch 1, da gibt es zwölf insgesamt von den Sozialgesetzbüchern, heißt es, es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abwenden oder auszugleichen. Und da sind wir wieder beim Artikel 1 vom Grundgesetz. Das ist da ganz, ganz eng verzahnt. Genau, Sozialgesetze sind zwölf Bücher insgesamt unterteilt, von, je, von denen jedes einen bestimmten Teil der sozialen Sicherung abdeckt. Welche das sind, ich, äh, werde ich jetzt nicht äh, großartig aufzählen, da kann man mal ins Internet reingucken. Zwölf Bücher, die alle so spannend sind. Zwölf Bücher. Wie der Fahrplan der Deutschen Bahn. Richtig. Ich habe die damals auch für die äh, in Teilen äh, für meine Zulassungsarbeit durchackern dürfen. Boah, das war Spaß. nicht schön. <lacht> nicht schön, nee. Genau, äh, was sind die Teile unserer deutschen Sozialversicherung? Ganz voran natürlich die bekannteste. Die Arbeitslosenversicherung. Nein, die Krankenversicherung. <lacht> <lacht> natürlich auch der größte Batzen. Ja. Äh, 15.06.1883, lange her, äh, wurde von Otto von Bismarck ein Gesetz zur Ar Krankenversicherung erlassen. Äh, es gab schlechte Arbeitsbedingungen in Arbeitsbedingungen in den Fabriken, haben wir vorhin schon gehört, Industrialisierung, Arbeitssicherheit gleich null, äh, schwere Abgase etc. etc. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da gestorben sind. Mhm. Ähm, die gab es damals aber nur für Arbeiter und nicht für Angestellte. Das ist ja der klassische Unterschied, der Blue- und White-Collar-Worker. Äh, nur für die Arbeiter, die wurden, also die Versicherung wurde damals durch zwei Drittel vom Arbeiter und einen Drittel äh, durch den Arbeitgeber getragen. Nicht wie heute, heute haben wir eine 50-50-Splittung. Mhm. Man hatte dadurch einen Anspruch auf äh, Versorgungsleistungen im Krankheitsfall und die äh, Krankenversicherung, also die gesetzliche Krankenversicherung bildet auch in Deutschland den, das Kernstück des Gesundheitswesens. Mhm. Die Leistungen sind festgelegt auch und zwar im fünften Sozialgesetzbuch, Paragraph 11. Die kann man sich mal durchlesen, wenn man Lust hat. Natürlich, voll Bock drauf. <lacht> nee, Werde ich morgen gleich machen, als guten Abend Lektüre. Mhm. Genau, äh, Träger sind äh, die Krankenkassen, die äh, verwalten das und äh, zahlen die Leistungen und kassieren auch die Beiträge. Aber die sind doch wiederum privat. Nee. Nein, Krankenkassen sind also doch privat. Krankenkassen, ja, es ist... Äh, es ist ein gesetzlich vorgeschriebenes System, aber ja, die Krankenkassen sind privat. Oder? Ja, es sind natürlich, es sind eigenständige Träger. Ja. Das sind diese Träger, die ja damals im Dritten Reich aufgelöst worden sind. Oder diese, diese Trägerverwaltung sind natürlich, also privat möchte ich jetzt nicht sagen, die sind jetzt nicht irgendwie äh, Aktien geführt, also zumindest die staatlichen Kassen. Es ist eine staatlich organisierte Geschichte, aber es sind halt AOK, DAK, Techniker, was mhm. weiß ich, sind natürlich alles eigenständige Unternehmen. Ja. Die gewähren äh, im Fall von Krankheit Sach- und Geldleistungen. Und äh, du wirst wissen, in Deutschland herrscht auch eine gesetzliche Versicherungspflicht. Ausgenommen davon sind Beamte, Richter, Zeitsoldaten und Personen mit einem Bruttojahreslohn über 60.750 Euro. Ja, diese Personen können wählen, ob sie gesetzlich oder privat versichert sein wollen. Mhm. Versichern müssen sie sich aber auf jeden Fall. Mhm. Also du kannst natürlich auch mit, einer, äh, mit einem Bruttojahreslohn von über 60.750 oder auch als äh, Selbstständiger zum Beispiel, musst du nicht unbedingt zu einer privaten Versicherung gehen. Du kannst dich auch gesetzlich versichern lassen. Mhm. Hast natürlich dann nur die Leistungen der gesetzlichen. Mhm. Abwägungssache. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich habe so viel Kohle, mir ist es wurscht, ich versichere mich privat für alle Eventualitäten und dann gehe ich halt äh, ins Krankenhaus zu den goldenen Wasser hin. Ja. Ja. Äh, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze liegt aktuell bei 54.450 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze bedeutet, ab diesem Zeitpunkt, wo ich die äh, 54.450 Euro überschreite, erhöhen sich meine Beiträge nicht mehr. Mhm. Das ist sogenannt so, diese Progression, die dahinter steckt. Ja. Für jeden Euro mehr zahle ich mehr Abgaben, aber bei eben den 54.000 ist halt Feierabend. Da kann ich jetzt auch 200.000 verdienen, ich zahle nicht mehr ab. Also ich zahle schon mehr Abgaben, aber äh, ist, Ende, ja. ist halt dann Ende, genau. Äh, in Deutschland haben wir einen äh, 14,6-prozentigen Abzug vom Brutto für die gesetzliche Krankenversicherung. Und die wird äh, Hälfte, Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Mhm. Ist auch, glaube ich, neben der Lohnsteuer der höchste Posten auf der Abrechnung. Mhm. Ja, zweiter großer Punkt ist äh, die Unfallversicherung. 1884 wurde die Unfallversicherung schon mal eingeführt. 
und äh, die greift bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit und zielt darauf ab, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Oder im Todesfall äh, kriegen die Hinterbliebenen halt eine Entschädigung durch Geldleistungen. Äh, abgedeckt sind dabei alle arbeitsplatzbezogenen Unfälle, das heißt alles, was mir in der Arbeit passiert oder auf dem Weg zur Arbeit, außer wenn ich einen Umweg fahre, dann greift sie wiederum nicht, wenn ich einen Unfall bauen sollte, aber im, im Grunde genommen alles, was irgendwie direkt mit der Arbeit zu tun hat. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie beim, zum Kunden rausfahren, sind wir auch, wenn wir auf der Autobahn abends um 10 Uhr noch fahren, sind wir über die Unfallversicherung äh, gesetzlich abgedeckt. <lacht> Es sind sehr umfangreiche Leistungen, reicht vom Sterbegeld über Hinterbliebenenrente etc. etc. Finanziert werden die durch die Mitgliedsbeiträge der Unternehmen an die Genossenschaften. Das heißt, den kompletten Teil der Unfallversicherung zahlt der Arbeitgeber. Mhm. Der Arbeitnehmer zahlt keine gesetzlichen Beiträge. Mhm. Du kannst dir natürlich eine private Unfallversicherung noch dazu schalten, ja, ja, ja. die natürlich dann noch entsprechende Leistungen mit sich führt. Aber muss man halt auch selber zahlen. Und der, Be der Beitrag ist auch nicht festgesetzt, sondern das ist, äh, das ist eine Formel und zwar irgendwie die Lohnsumme mal die Gefahrenklasse mal eine Umlageziffer. Frag mich jetzt bitte nicht, wo diese äh, Dinge herkommen. Das wird je nach Gefahr, gut äh, Arbeit wird das wahrscheinlich irgendwo aufgeschlüsselt werden und Umlageziffer könnt ihr mir vorstellen, dass es irgendwie was mit der Unternehmensgröße vielleicht zu tun hat oder mit der mit dem Standort oder was auch immer. Mhm. Und dadurch bemisst sich der Beitrag. Könnt ihr mal euren Arbeitgeber fragen, mhm. wie sich bei ihm die Unfallversicherung zusammensetzt. <lacht> ja, die Rentenversicherung. Rentenversicherung wurde 1889 als letzte von Bismarcks Reformen eingeführt und heißt letztlich nach Beenden der Arbeitszeit oder der Regelarbeitszeit muss für Rentner gesorgt werden, weil du hast kein eigenes Einkommen mehr und bist natürlich dann irgendwo auf was angewiesen, wo du deine Kohle herkriegst. Äh, es gibt die Regelaltersrente, die greift, wenn du 67 bist. Dann gibt es eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und äh, hinterbliebenen Rente äh, wegen Zwecks Todesfall, mhm. wenn du vor dem Regelaltersrente äh, stirbst. Mhm. Vom Regeleintrittsalter. Genau. <lacht> Sozialverträgliches Frühableben. Genau. Das ist eines der, einer der besten Sch äh, Wörter, Wörter überhaupt. überhaupt. Ja. Genau. Alle Arbeitnehmer sind rentenversicherungspflichtig. Ausgenommen sind mal wieder die Beamten und die Empfänger von Altersvollrente. Klar, warum sollten Rentner Rente zahlen? Macht keinen Sinn. Äh, Minijobber sind auch seit dem 01.01.2013 vers re äh, rentenversicherungspflichtig. Sie können sich aber befreien lassen. Freiwillig. Also ich habe das damals auch, wie ich äh, noch einen äh, Minijob gearbeitet habe, habe ich hat es auch irgendwann geheißen, hey du, äh, wie sieht es denn aus äh, bei 54 Euro Rentenversicherung? Ja, nein, ich habe mich dann dafür entschieden, weil natürlich sich auch die Laufzeit dadurch erhöht. Mhm. Das ist ja auch ausschlaggebend für die Höhe deiner Rente, die du am Schluss kriegst. Genau, Höhe der Rente richtet sich auch hier nach den geleisteten Beiträgen und der Laufzeit. Je nachdem, was du einzahlst, kriegst du halt am Schluss. Äh, man könnte meinen, es ist ein bisschen wenig. Wenn man sich so die, die Rentenbescheide, die jährlichen anschaut, dann schaut man da so, hm, gut, könnte mehr sein. Ist das ein Brutto oder Netto, was du da von glaub, Rentenbescheiden ist, kriegst? Ich glaube, es ist Brutto. Ja, du musst ja keine Sozialabgaben mehr zahlen dann, oder? Oder doch? Äh, das hast du mich erwischt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Aber dann wäre es nämlich wirklich wenig, mhm. wenn das Brutto wäre. Ich, ich, ich glaube aber, dass du... Ja gut, Lohnsteuer hast du natürlich nicht mehr. Ja, aber du Renteversich Rentenversicherung zahlst du keine mehr, Lohnsteuer zahlst du keine mehr. Aber Krankenversicherung musst du, glaube ich, zahlen. Das ist gut Kranke, möglich. Krankenversicherung, Pflege und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, Sozialabgaben hast du auf die Rente auch noch. Okay, super. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, jetzt ein bisschen weiter runter. Genau, ähm, Menschen, die nicht imstande sind, mindestens sechs Stunden einer normalen Arbeit nachzugehen, sind äh, teilweise erwerbsgemindert. Und wenn du weniger als drei Stunden einer regulären Arbeit nachgehen kannst, dann bist du voll erwerbsgemindert. Mhm. Das heißt, dann kannst du nicht mehr arbeiten, kriegst Rente. Das heißt, hack dir beide Beine ab, beide Arme und dann kannst du nicht mehr länger wie drei Stunden arbeiten. Toll, dann kann ich aber gar nichts mehr. Das ist richtig. <lacht> aber kriegst Rente. <lacht> Yay. Yay. Ähm, der Beitrag bemisst sich auf 18,6 Prozent. Mhm. Auch wieder eine 50-50-Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist sogar mehr wie die Krankenversicherung. Das ist ja. Ähm, die Rentenversicherung ist eine besondere Versicherung, weil hier herrscht ein sogenannter Generationenvertrag. 
Bei der Krankenversicherung ist es ja so, was ich reinzahle, kriege krieg ich jetzt auch gleich, kriegt mein Nachbar jetzt auch gleich, kriegst du jetzt auch gleich. Beim Generationen ist es so, alle laufenden Einnahmen der heutigen Generation, also alles, was wir jetzt erwirtschaften oder, oder an Beiträgen zahlen, kriegt jetzt die Generation der Rentner. Mhm. Das heißt, alles, was mal die, 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 die Jugend oder die, die jungen Erwachsenen in 40 Jahren mal erwirtschaften, das krieg, kriegen wir. Das kriege ich. Genau, das heißt, ich, ich, ich zahle nicht für mich eigentlich. Mhm. Ich zahle für meinen Opa. Mhm. Verstehe. Das ist dieser Generationenvertrag. Die Jungen müssen sich um die Alten kümmern. Ja, ist ja auch erstmal äh, sehr löblich. Richtig. Das Problem ist halt, dass es halt immer weniger Junge gibt. Und wenn wir da mal alt sind, wer zahlt dann unsere Renten? Hm. Private Rentenversicherung. Ja, das Problem ist halt auch, was ist das Problem? Ähm, die Lebenserwartung steigt ja auch uh -huh. oder ist gestiegen in den letzten äh, 50 Jahren, ja, gravierend. Ja, ja. Und das spielt äh, der Rentenversicherung natürlich nicht gerade in die Karten. Nee, nicht wirklich. Früher sind die Leute, äh, was weiß ich, äh, 65 war gut. Mit 50 am Fließband verreckt äh, und äh, mit dem Schubkahn mhm. raus und da schon, stand schon der nächste parat. Genau. Und heutzutage werden die Leute halt, was weiß ich, 80, 90. Mhm. Ja, meine Oma ist jetzt. Wird, glaube ich, 94 jetzt kommen das Jahr und hat gesagt, 100 will sie noch werden. Und dann fliegt sie zum Mars. <lacht> stattlich, stattlich. Ja. ja, ja, also die ist ja, die ist ja auch noch topfit. Also zwar körperlich nicht mehr so gut beieinander, aber geistig voll geistig da. Voll da. <lacht> Schöne Grüße. Ja, äh, natürlich äh, neben der Renten- und äh, Krankenversicherung die Arbeitslosenversicherung. Ganz wichtiger jetzt Punkt. Endlich, die endlich. Die endlich. Er trinkt er noch auf sein Bier <lacht> und freut sich auf die Arbeitslosenversicherung. Äh, 1927 wurde ein Gesetz zur Arbeitsvermittlung äh, äh, etabliert und somit der Grundstein für die Arbeitslosenversicherung gelegt. Man ging damals von maximal 700.000 Arbeitslosen aus. Das Problem war, nach der Krise 29 hatten wir 6 Millionen Arbeitslose. Hoppla. Hoppla. Richtig. Als Arbeitslos zählt wer nicht in einem Beschäftigungsverhältnis gegen Arbeitsentgelt steht, einen Antrag gestellt hat und die Anwartschaftszeit mit zwölf Monaten erfüllt hat. Dabei muss er alle sich auf dem Arbeitsmarkt für ihn betracht kommenden Möglichkeiten nutzen. Also er muss arbeitsbereit sein. Wenn er es nicht ist, ist er arbeitslos. Seit 1969 gibt es ein sogenanntes Arbeitsförderungsgesetz. Das Ziel dieses äh, Gesetzes ist, Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Arbeitslosigkeit und, zu fördern. Aber, <lacht> zu fördern, ja. <lacht> äh, die Dauer der Arbeitslosigkeit zu verkürzen und den Ausgleich von Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen. Das heißt, äh, es soll auch eine Schaffung der, von Transparenz auf dem Markt stattfinden. Äh, also es soll, in erster Linie soll mal die Arbeitslosigkeit verhindert werden. Mhm. Uh, aber im Eintrittsfall müssen halt Betroffene durch Leistung unterstützt werden. Ich meine, arbeitslos kann jeder mal schnell werden. Das ist jetzt nicht so uh, außergewöhnlich. Uh, natürlich in erster Linie soll man natürlich präventiv vorgehen, aber wenn es passiert, passiert es halt. Und dann greift halt diese Arbeitslosenversicherung. <lacht> Auch hier wieder versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, sowie Auszubildende, Teilnehmer von dualen Studiengängen etc. etc. Freigestellt sind wiederum Beamte, geringfügig, geringfügig Beschäftigte, Minijobber, Studierende und so weiter. Äh, Anteil zweieinhalb Prozent vom Brutto, auch wieder halbe halbe. Die neueste, oder der neueste Zweig unserer Sozialversicherung ist die Pflegeversicherung. Die wurde 1995 eingeführt, eben aus dem Grund, weil die Leute werden immer alter und haben natürlich im hohen Alter einen hö erhöhten Pflegebedarf. Mhm. So, das muss auch irgendwie ge gedeckt werden, das hilft ja nicht. Äh, bis 2050 wird geschätzt, dass es 10,3 Millionen Menschen über 80 Jahre gibt. Und das ist halt ein Achtel unserer Bevölkerung. Mhm. Das sind viele. Ja. Sehr viele. Also viele Kinder machen. Viele Kinder machen. Das Problem ist halt natürlich auch, es hat äh, häusliche Pflege ist halt heute auch nicht mehr so viel. Äh, keiner hat mehr Zeit. Fast alle Familien sind, do, müssen Doppelverdiener sein, weil das äh, Geld halt einfach nicht reicht. Wir hatten dann noch Zeit, sich um kranken Vater oder kranke Oma zu kümmern. Hat ja keiner mehr. So, zack, brauchst du Pflege. Ambulant, stationär, wie auch immer. Ähm, das Ziel ist äh, eine Verbesserung, die rechtliche und finanzielle Absicherung und den Ausbau der ambulanten bzw. häuslichen Pflege. Mhm. Klar. Äh, pflegebedürftige Menschen sind diejenigen, die durch körperliche, geistige oder seelische Krankheit nicht in der Lage sind, die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im täglichen Leben selbstständig zu leisten und daher auf fremde Hilfe angewiesen sind. Klar. Ja. 
Ähm, diese ganze Geschichte wurde, wird in Pflege gerade eingeteilt, Pflegegrad 1 bis 5, glaube ich, je nach Schwere. Und seit 2017, also seit 2017 heißt es Pflegegrade, vorher waren es Pflegestufen. Mhm. Die Pflegegrade haben das wohl noch mal ein bisschen aufgeweicht. Die, ja. Genau, die, die Pflegestufen vorher waren wohl relativ hart und da war es halt auch schwierig, äh, höher zu rutschen. Mhm. Äh, die Pflegegrade, da gibt es wohl noch mal eine Aufweichung und äh, da ist es auch ein bisschen einfacher wohl, zumindest in der Theorie, auch eine andere Pflegestufe zu erreichen, wenn du irgendwas in einem bestimmten äh, Grad erreicht hast. Ja. Ähm, die Leistungen sind natürlich abhängig dann wiederum vom Pflegegrad. Da reden wir von Sachleistungen, Pflegehilfsmittel, Kurzzeitpflege oder eben auch eine vollstationäre Pflege. Also meine Oma zum Beispiel ist ja vollstationär, mhm. weil sie halt nicht mehr laufen kann. Ja. Ist halt so. Ähm, man hat auch äh, als, äh, nehm, also als Leistungsempfänger die Wahl, was ja meistens irgendwie jemand ist, der äh, äh, repräsentativ, repräsentativ für den Leistungsempfänger arbeitet, also irgendwie äh, nahe Verwandte oder äh, Vormund oder was auch immer, äh, dass du wählen kannst zwischen entweder einem Pflegegeld oder eine Pflegehilfe durch ambulante Dienste bei Pflege zu Hause. Das heißt, wenn jetzt jemand vorbeikommt, äh, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Ambulantia oder Caritas, Diakonie, wie auch immer, wenn die kommen, kriegst du da quasi einen Zuschuss oder du kriegst halt äh, Kohle auf die Hand, um eben äh, selbst zu Hause zu pflegen. Die Teil- oder vollstationäre Pflege muss auf Angemessenheit geprüft werden, weil die natürlich extrem teuer ist. Mhm. Also ich glaube, da bist du bei 3000 Euro im Monat. Je nach, ja, je nach Einrichtung. Äh, wer in die gesetzliche Krankenversicherung oder in die private, äh, auch in eine private Krankenversicherung einzahlt, muss auch Pflegeversicherung zahlen. Also jeder. Du kannst auch wieder aussuchen, entweder gesetzlich oder privat. Oder Zusatzversichern kannst du auch machen. Bei gesetzlich Versicherten haben wir 3,05 Prozent vom Brutto. Auch wieder 50 Prozent Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Da gibt es aber noch eine Besonderheit. Äh, Kinderlose äh, über 23 Jahre zahlen 0,25 Prozent mehr. Mhm. Das ist quasi auch wieder so ein Anreiz, äh, Kinder zu zeugen. Mhm. Man zahlt weniger Pflegeversicherung, weil man ja quasi ähm, nicht sich bemüht darum, dass jemand einen im Alter pflegen kann. Und damit natürlich auch eventuell der, der gesetzliche Anspruch auf eine Pflege im Alter natürlich erhöht ist. Verstehe. Mhm. Ja, kann man jetzt auch sagen, ist unfair. Wie auch immer. Nee, also, nee, ich glaube, ich finde es nicht unfair. Ich finde es okay, weil, wie du schon sagtest, also du, du, Nachkommen fördern ja letztendlich unser, wenn es gut läuft, unser Sozialsystem. Stärken unser Sozialsystem. Sagt der mit den zwei Kindern. Sag ich, ja. <lacht> ähm, und das ist vielleicht jetzt nicht der primäre Grund, warum man, oder sollte zumindest nicht der primäre Grund sein, warum man Kinder in die Welt setzt, aber aus Sicht des Staates ist Machst es du. natürlich so, ist es eine Zahl. Ja. Da gab es doch mal diese Sparkassenwerbung, erinnerst du dich noch an die? Ich weiß es nicht mehr. Oder der, der, der frisch gebackene Vater, sein, sein Sprössling auf dem Arm hält. Ach ja, ja, ja genau. meine mein, mein Stolz, mein Kind. Eine Altersvorsorge. Ja. Ja, 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 das weiß ich noch. Ja, jedenfalls äh, glaube ich, äh, insofern ist es durchaus vertretbar zu sagen, jemand, der halt keine Kinder zeugt, äh, halt einen höheren Beitrag, selbst einen größeren Beitrag in die Sozialkassen leisten muss. Ja, in welcher Höhe das dann ausfällt. Der, wobei, äh, dann kann man natürlich schon wieder in dieses Fahrwasser von, was ist, wenn einer keine Kinder bekommen kann. Das sind wir auch wieder dabei, ja. Ja, da wird es halt dann. Könnte sich eins adoptieren. Ja, aber da hat keins gezeugt. Naja, jedenfalls ist es, ist es halt schon, äh, da, da kann man, da kommt man auch sehr schnell in, in Diskussionsbereiche rein, äh, wo ich sage, also irgendwann, glaube ich, muss man als Sozialstaat auch irgendwann mal einen Schnitt machen und sagen, mhm. okay, ist halt ist so. Halt. Ja, ja. Weil äh, wenn du da jetzt für jeden hin zum Kunz äh, Sonderregeln einführst, dann unterwanderst du mhm. äh, letztendlich den, 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 dieses Solidaritätsprinzip. Ja. Und das waren sie auch, unsere fünf Säulen der des Sozialstaates. Bist du mir böse, Zeit wenn ich dir es nicht mehr aufzählen kann? Ja. <lacht> Verdammt. Frag dich nächstes Mal ab. Nein. Ich lasse dir meinen Unterrichtsmaterial zukommen. Ja, bitte. Und, und die elf Bücher, die elf Sozial <lacht> Zwölf. Äh, zwölf. Zwölf. Plus 100 Seiten Zulauf. Äh, genau. Der Sozialstaat beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf die Sozialversicherung. Klar. Äh, weitere Leistungen im Sozialstaat. Wir haben das Kindergeld. 
ab 1.7.19 gibt es 204 Euro pro ersten und zweiten Kind. Und bis zum vierten Kind steigt es nochmal um, glaube ich, 10 oder 20 Euro. Und dann bleibt es aber gleich. Bis zu 100 Kinder hast du dann noch fünf. Es gibt das Wohngeld. Das ist entweder ein, also und das, das Lustige ist, das habe ich auch nicht gewusst. Das Wohngeld kann sowohl ein Mieter als auch ein Eigentümer für sich beantragen. Okay. Selbst auch wenn du eine Immobilie besitzt oder ein, eine Wohnung besitzt, kannst du ein Wohngeld beantragen. Das ist dann zwar kein, also bei, bei Mietern ist es ein Mietzuschuss und bei ähm, äh, Eigentümern ist es ein Lastenzuschuss. Mhm. Da gibt es halt Kohle für äh, Ausgaben, die ein Mieter hat. So laufende Ausgaben. Mhm. Habe ich nicht gewusst. Gibt es auch für... Eigentümer. Also ja, aber verstehe ich es nicht. Weil wenn ich sage, okay, ich kann mir die Wohnung, also das heißt ja für mich jetzt übersetzt, äh, ich kann mir die Wohnung eigentlich nicht leisten. Also als Besitzer, als Eigentümer, weil die Unterhaltskosten zu hoch sind. Vielleicht sind die gestiegen, vielleicht hat man äh, finanziellen Engpass, ja, wie auch immer. Verkaufen. Kann man, wenn man es aber nicht verkaufen will, weil man dadurch, ach was weiß ich, gibt ja Millionen Gründe, warum man es nicht verkaufen will. Nostalgie, weil der Opa drin gelebt hat, keine Ahnung. Äh, aber du hast auch ein Anrecht auf Wohngeld, wenn du ein Eigentum besitzt. Aber auch, glaube ich, nur, wenn du selbst bewohnst. Also es ist nicht, du vermietest es und kassierst dann auch noch Wohngeld. Also das, glaube ich, geht natürlich nicht. Ja, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir beieinander. Ja, nee, nee, ja. es ist also schon für, für dachte, das ist benutztes ein, Eigentum. Ja, okay, ja, ja. Fremdvermieten und dann noch Wohngeld kassieren. Achso, wenn du quasi Hausbesitzer bist und, und äh, halt äh, die, 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 das Haus eigentlich nicht mehr leisten kannst. Ja, so nach dem Motto. Ja, ja, okay. Genau. Das macht mehr Sinn. Ja, auch Teil äh, unseres Sozialstaats ist natürlich äh, das äh, allseits beliebte und umstrittene hartz iv was auch als Arbeitslosengeld II bezeichnet wird. Mhm. Es soll eine Grundsicherung darstellen, die ein würdevolles Leben ermöglicht. Ha, ha. Paragraph 1, bla bla bla, ha, ha, ha. genau. Äh, es ist in dem Fall auch keine Variante des übergeordneten Arbeitslosengeldes. Äh, es läuft parallel neben dem Arbeitslosengeld. Man muss auch kein Arbeitslosengeld vorher bezogen haben, um Hartz IV zu beantragen. Mhm. Man muss auch nicht arbeitslos sein, um Hartz IV zu beantragen. Es ist eine Ergänzung zu anderem Einkommen bzw. zum regulären Arbeitslosengeld, das aus der Arbeitslosenversicherung läuft. Mhm. Äh, Träger hier sind die Bundesagenturen für Arbeit und die kreisfreien Städte und die Kreisstädte, mhm. also Steuergelder. Äh, und da, das ist genau auch der Unterschied zum, zum, zum Arbeitslosengeld. Wir haben hier keinen sozialen Träger dahinter, sondern einen staatlichen, also einen, die Bundesagenturen. Ja. Äh, somit ist es keine Sozialleistung. Es ist kein Arbeitslosengeld, sondern ein, ja, ein zusätzliches, ein Zubrot irgendwo. Wird natürlich gut ausgenutzt, klar, für Leute, die halt keinen kein Anspruch äh, dran haben, äh, mehr zu wollen oder vielleicht wieder arbeiten zu gehen oder was weiß ich, die sagen, okay, mir reicht es, ich setze mich lieber auf die Couch, anstatt zu arbeiten und äh, versuchen, da rauszukommen. Ich glaube, dass das aber tatsächlich ein verschwindend geringer Anteil ist, wenn du mich fragst. Ich glaube nicht, dass jemand gerne, also ich glaube, so so, also so weit ja. geht mein Glauben in die Menschheit, nee, dass ich will. glaube, dass die wenigsten arbeitslos sein wollen. Aber es gibt, gibt natürlich welche und die kommen natürlich mit dem dann vielleicht auch gut rum. Also ich weiß ja nicht, was momentan der, der, der Hartz-IV-Satz ist. Ich weiß es nicht, es aber ist, 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 ist entwürdigend wenig. Aber, wenig es ist, aber es scheint wohl oft genug zu sein, weil halt natürlich auch äh, Wohnungen gezahlt wird. Also du hast halt auch fast keine oder wenig Ausgaben, du hast halt deine, keine Mietkosten und sowas. Also ich glaube nicht, dass es Spaß macht. Nee, also ich, ich möchte es auch nicht. Nein. Und es ist natürlich, also bei mir ist es zumindest so, bei mir wäre es jetzt auch zum Beispiel der Stolz, dass ich sage, okay, Arbeitslosengeld, äh, das würde ich mir noch eingehen lassen, weil ist vielleicht eine scheiß Situation momentan oder wie auch immer, aber Hartz IV, ich weiß nicht. Ja, es also hat da, sagen wir mal so, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob du öfter mal die Anstalt guckst. Ja, ja. ja da ist auch schon mal thematisiert worden und ich sage jetzt mal so, es gibt gewisse, Medienschaffende in Deutschland, äh, große Verlagshäuser, ähm, von denen sich jeder selber ein Bild machen kann, mhm. ähm, die alles dafür getan haben, äh, auch äh, quasi Hartz IV zu verdammen mhm. und ähm, ich sage jetzt mal auch ein, ein, ein soziales Bild vom typischen Hartz-IV-Empfänger zu prägen. Ja, klar. Dass, ähm, Herbert Schwakowiak, der arbeitslose Arbeitslose. Der, ja, genau, der halt, der, ja, ist ja mal, das ist durchaus auch ähm, das, das Image ja, eines Hartz-IV-Empfängers mhm. ähm, hat, ist weit äh, von diesen teilweise, also von diesen Einzelschicksalen entfernt, sondern es ist tatsächlich eher in, in die Richtung äh, verschoben, mhm. ähm, dass es halt Schmarotzer sind. Ja. 
Und dafür, wie gesagt, ist ähm, ein, ein großer Verlag, äh, ja, ja. Vier Buchstab äh, eine große Zeitung mit vier Buchstaben nicht ganz ähm, unschuldig ja. an, dieser, an dieser Misere. Ja, ja das stimmt schon. Ich meine, es, es gibt natürlich, möchte ich nicht abschalten, die, also diese Leute gibt es, ja. klar. Aber mit Sicherheit nicht. Aber also, ich, ich glaube, dass der Großteil, sobald er im Hartz IV drin ist, schon auch schauen möchte, dass er so schnell wie möglich rauskommt. Es ist aber nicht einfach. Also es ist, es ist schon, sage ich mal, glaube ich schon schwierig, wenn man einmal in, die, in dieses äh, System abgerutscht ist oder reingerutscht ist, dass es dann schon schwer ist, da wieder rauszukommen. Ja. Weil es ist, wie gesagt, durch, durch dieses Image-Problem auch so, ja, ich bin Hartz-IV-Empfänger, äh, es, es hat halt so einen faden Beigeschmack. Und wenn ich, wenn, wenn, wenn du heute zum Arbeitgeber dich vorstellst und sagst, ja, ich bin Hartz-IV-Empfänger, hat der natürlich jetzt schon mal, teilweise vielleicht auch schon mal eine Meinung vorgefertigt und denkt sich, ja, warum? Ja. Ist es denn sinnvoll, den überhaupt einzustellen? Also ich glaube, dass es da wirklich schwierig ist, da wieder rauszukommen. Ja. Ja. Und dann stellt sich vielleicht auch irgendwann so eine Lethargie ein, äh, dass es also wie ein Teufelskreis einfach wird. Weißt du, hast Weiß du zufällig nicht. Zahlen parat? Äh, mm -mm. Nein. Nee. Okay. Du kannst mal googeln, ich, ja, ich, ich quatsche derweil mal ein bisschen weiter. Äh, äh, auch im, im Sozialstaat in Deutschland äh, bekannt das BAföG, also das Bundesausbildungsförderungsgesetz, mhm. äh, ist ja, wie es schon sagt, zur Ausbildungsförderung, ist ein zinsfreies Darlehen für Studenten, für äh, Leute, die meisten Meister machen. Und man muss es halt auch nur zum Teil zurückzahlen. Mhm. Und je schneller du oder je, je, je mehr du auf einmal zurückzahlen kannst, desto weniger, also wird auch noch mal ein bisschen was abgezogen. Mhm. Ist natürlich praktisch, weil du halt unter dem Studium zum Beispiel äh, vielleicht dich auf Studium konzentrieren kannst und nicht einen Nebenjob annehmen musst, ist halt aber auch wieder gekoppelt an verschiedene Faktoren, unter anderem halt auch das Einkommen der Eltern. Ähm, ja, ist aber auch schön aus dem Studium ohne Schulden rauszukommen. Auch wenn es nicht, auch wenn es nur die Hälfte ist von dem, was du gekriegt hast, aber so ganz ohne macht schon auch Ja, ich habe es damals nicht bekommen. Ich habe zwar nicht studiert, aber halt und zur Ausbildung hätte ich es beantragt, aber meine Eltern haben zu viel verdient. Ja, ich habe, wir haben es glaube ich auch gar nicht beantragt. Oder ich glaube beantragt haben wir es, aber ging auch nicht. Aber mein, mit dann halt mit dem Ja, wobei ich muss sagen muss, meine Eltern keine Akademiker sind und äh, wenn man sich anguckt, wie viele Stunden äh, meine Eltern arbeiten mussten, um das zu verdienen, was sie verdient haben, ja. äh, fand ich das damals auch ein bisschen unfair. Ja, es Aber, ist halt nur das Einkommen ja, relevant. Ne? Und da spielt er, ja, wie auch immer, war mir nicht vergönnt. Genau, äh, Teil des Sozialstaats natürlich auch der Mutterschutz. Der schützt Mütter während der Schwangerschaft und der Stillzeit. Das heißt, man hat hier einen Kündigungsschutz, äh, man hat entsprechende Beschäftigungsverbote und auch die Aufrechterhaltung des Urlaubsanspruchs. Haben wir in unserer Arbeit ganz oft. Und natürlich die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Uh, wenn du uh, krank wirst, hast du sechs Wochen lang einen Anspruch auf Gehalt vom Arbeitgeber. Mhm. Das sind die 42 Kranktage. Geht ja sogar so weit. Auch das tangiert uns in unserer täglichen mhm. Arbeit sehr häufig, dass durch eine Krankheit einem Arbeitnehmer kein Nachteil entstehen darf. Was auch so weit geht, dass wenn jemand normalerweise zum Beispiel Schichtdienst leistet, ähm, im Falle der Krankheit auch weiterhin quasi so getan werden mhm. muss, als würde er Schichtdienst leisten, dass er dieselben Zulagen bekommt, die er bekäme, würde er Schichtdienst leisten. Richtig. Zumindest sechs Wochen lang, oder? Zumindest, fällt er raus. Zumindest sechs Wochen lang, genau. Wochen. Das ist eine Hausnummer. Ja, aber es ist, ich sag mal, gerade, wir haben sehr viel mit Krankenhäusern zu tun. Gerade in dem Bereich ist es halt ein Wahnsinnsthema, weil mhm. die, gerade die Pflegeberufe halt auch sehr viel von Zulagen leben. Ja. Und äh, im Prinzip äh, musst du tatsächlich ja äh, das weiterzahlen, mhm. ähm, was halt, wenn jemand nicht arbeitet, nicht so einfach ist zu ermitteln. Ja, Du musst ja. immer so, wie hätte er denn gearbeitet, mhm. wenn er hätte denn, er denn da gewesen wäre? Ja. ja. Und ist es schon genug oder nicht? Ja. ja. Ja, ist nicht ganz einfach. Wir haben da teilweise unsere, auch unsere, unsere Interpretationsprobleme. Ja. 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 Ähm, ist natürlich auch immer eine Interpretationsfrage. Ja. Ganz oft. Genau, ab dem 43. Krankentag bekommt man, äh, bekommen gesetzlich Krankenversicherte natürlich Krankengeld von der gesetzlichen Krankenkasse. Was dann aber weniger ist. Richtig. Und zwar, ich habe auch Zahlen, 70 Prozent vom Brutto, aber maximal 90 Prozent vom Netto. Und ich habe auch eine Beispielrechnung mit bei. Mm. Angenommen, oho. Oho, oho, oho. mal angenommen, ein äh, Arbeitnehmer verdient 2000 Euro Brutto. Das heißt, äh, nach Sozialabgaben würde, würden ihm 1300 73,62 Euro netto noch übrig bleiben. Mhm. 70 Prozent davon 
äh, 70% vom Brutto, also von den 2000 Euro sind 1400 Euro. Äh, und 90% des Bruttos sind 1236,26 Euro. Davon werden jetzt noch die Sozialversicherungen abgezogen. Die zahlst weiter. Und dann bleiben dir quasi 1000 Euro 84 51 von ursprünglich mal 1236. Mhm. Okay. Genau, also in dem Fall haben wir hier eben 70 Prozent vom Brutto, maximal 90 vom Netto. Und hier haben wir eben maximal 90, weil es niedriger ist, 1236. Ich kenne das auch zum Beispiel, ähm, meine, dass meine Tochter mal erkrankt ist und ich mit ihr eine Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Da springt auch ähm, der Staat ein. Mhm. Also nicht die, die reguläre Lohnverzahlung durch den Arbeitgeber, sondern eben der Staat. Und dann sind es auch... Ähm, das ist die, Qu die Quote ähm, genauso. Also bei, bei 2.000 Euro fehlen dir ungefähr 250 Euro oder 260, irgend sowas. Genau, wird gezahlt für maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren für die gleiche Krankheit. Mhm. Was auch super tolle Regelung ist, weil äh, krank äh, und krank aufgrund, aufgrund der gleichen Krankheit, das muss ja auch nicht mal zusammenhängend sein, mhm. das macht das Ganze natürlich auch sehr schwer zu ermitteln. Äh, darüber hinaus äh, darf der Arbeitgeber ohne triftigen Grund gar nicht erfahren, hm. äh, auf, äh, also warum jemand warum krank, krank ist. Deswegen, deswegen hast du ja drei Zettel von deinem äh, Hausarzt. Ja. Einer für dich, wo alles draufsteht, einer für die Krankenkasse, wo, glaube ich, alles draufsteht, einer für den Arbeitgeber, wo halt draufsteht, nichts krank. draufsteht. Ja. Genau. Ähm, man hat im Sozialstaat ein Anrecht auf Umschulung, wo wir wieder bei, irgendwo beim Betrieblichen auch sind. Äh, du hast die Arbeitnehmermitbestimmung. Vor allem in äh, Kapitalgesellschaften, also GmbHs und Aktiengesellschaften. Da gibt es das Betriebsverfassungsgesetz von 2004, worin äh, auch steht, äh, wie hoch und wie viel und überhaupt und ab wann äh, durch eine Arbeitnehmervertretung die äh, Beschäftigten beim ja, gegenüber der Geschäftsleitung auch vertretbar sind. Äh, das Mietrecht. Ja. Die Mieter sind eigentlich grundsätzlich immer in einer schlechteren Position weil sie ja abhängig vom Vermieter sind, ja. ob der jetzt äh, kündigt oder wie auch immer. Deswegen wurde auch äh, in den letzten Jahren die Rechte des Mieters wieder weiter gestärkt. Ähm, Mit Preisbremse. Ja, die war für ein Eimer. <lacht> Wird aber jetzt wieder angepasst, ja, äh, angepackt. Ne? Schauen wir mal. Mhm. Äh, das Problem ist aber, es ist zwar schön und gut und alles äh, auf dem Papier äh, ganz fein, aber wenn man sich die Realität anschaut, ist es eigentlich alles komplett für den Arsch. Naja, du hast natürlich da sehr einflussreiche Lobbyisten sitzen, die äh, ein Gesetz so lange durch die Mangel ja. drehen. Und ich, ich rede jetzt hier auch gar nicht von der Mietpreisbremse. Ich meine jetzt wirklich äh, die klassischen äh, mieter vermieter konflikte wenn nämlich, wenn nämlich heute sich ein Mieter zu heftig beschwert und ein Vermieter vielleicht ein bisschen zu stark auf die Nerven geht, dann sagt er, okay, ich kündige dich wegen Eigenbedarf. So, und weiß es ihm nach. Ja. Ist verdammt schwierig. Ja. Deswegen, also man muss, man, man ist wirklich immer in der schlechteren Position als Mieter. Das muss man klar sehen. Ja. Da kannst du noch so einen guten Anwalt haben. Aber was, was bringt es denn? Wenn der Aufwärtstrend, wenn, wie, wie Gerhard Poll zu zitieren, zitieren, wenn der Aufwärtstrend für die Vermieter so anhält, dann wohne künftig, wer will. Ja, ich, ich wohne nicht. dann nicht mehr. Richtig. <lacht> äh, nee, es, es, das Problem ist halt, was, was, bleiben wir mal realistisch. Wenn dein Vermieter dir heute eine Kündigung einwirft und du klagst mit dem Anwalt dagegen und du gewinnst den Fall, willst du ja auch nicht mehr in der Wohnung wohnen. Du wirst wahrscheinlich keine, schönen, keine schöne Zeit mehr haben. Dadurch. Erstens das und zweitens mal würde ich dem keinen Cent mehr hinten nachwerfen. Also du bist als Mieter immer in der schlechten Position. Ja. Deswegen, ja, sollte staatlich dann natürlich viel reguliert werden, aber es ist am, unter, unterm Strich, glaube ich, äh, kommt dann nicht, nicht wirklich Fall rum. Genau, wir haben das progressive Steuersystem, womit wir wieder auch beim Solidaritätsprinzip ein bisschen sind. Äh, die Steuerprogression sagt, die Steuerlast wird äh, je nach Einkommen gestaffelt. Das heißt, du zahlst jetzt nicht mit 100.000 Euro genauso 20 Prozent an äh, Lohnsteuer beispielsweise, als jetzt mit nur 5.000. Äh, das ist je nach, äh, je nach Einkommen ist es gestaffelt, wie viel du hast oder wie viel du zahlen musst. Aber der Spitzensteuersatz ist natürlich gedeckelt. Also der ist ja, glaube ich, bei 42 Prozent. Der wurde ja von... 54 Prozent irgendwie äh, durch unsere Bundesregierung äh, auf Drücken von wie man auch immer, äh, immer wieder gesenkt und immer wieder gesenkt, sodass wir natürlich eine Bevorzugung der Besserverdienenden natürlich immer noch haben. Also der Spitzensteuersatz, das ist ja auch immer in der Politik immer ein Streitthema. Er ist zu niedrig, ja. Und äh, da sollte auch was getan werden. Sozialer Wohnungsbau, mhm. klar. Ja. Der Staat baut Wohnungen, kostengünstige Wohnungen bei den heutigen Mietpreisen, die wo einem äh, die Augendeckel durchjagen, 
Ja, auch da gibt es Defizite. Ja, massiv. Soziale Wohnungsbau, ja. War ja jetzt vor kurzem, war ja letztes Jahr in Passau, da haben es doch diese Pöschelquartiere, wollten es doch, ja. wollten Investor aus München aufbauen. Ja. Dann hat, haben wir äh, jetzt ein Riesenloch. Haben wir jetzt ein Riesenloch aus dem Grund, weil äh, der, der OB gesagt hat, okay, du kannst hier schon bauen, aber 20 Prozent muss Sozialbau sein. Da hat er gesagt, nö, ja. mache ich nicht. Mein Porsche Cayenne steht mit Sicherheit nicht neben einem alten Fiesta. Ja. So, damit war das auf dem Tisch. Jetzt sind die Pöschelquartiere abgerissen, viele, viele Mieter sind da rausgeflogen und jetzt haben wir ein riesengroßes Loch. Ist auch schön. Ja. Da könntest du Strahl kotzen. Mhm. Aber gut. Ja, und als letzter Punkt äh, kostenlose Schulbildung. Ja. Jeder hat ein Anrecht auf Schulbildung in Deutschland. Äh, das Schulsystem bei uns ist kostenlos. Wir haben sogar eine Schulpflicht. Wir haben eine Schulpflicht. Äh, auch die Universitäten sind äh, kostenlos zu besuchen. Es gibt... Äh, ähm, vor einigen Jahren wurde ja auch die, die Studiengebühren abgeschafft und es gibt noch den Studentenwerksbeitrag, der aber ähm, äh, auch wieder Leistungen mit sich führt. Das heißt, du hast dann, äh, also in Passau zum Beispiel, kriegst halt äh, eine Busfahrkarte. Dann vom Studentenbeitrag wird natürlich alles Mögliche auch an Verwaltungskosten getragen und ganz wichtig, die Subventionierung der Mensa-Unis, mhm. äh, Unimensas, Unimensen. Äh, das wird auch durch den Studentenwerksbeitrag mitgezahlt, dass du halt an der Uni kostengünstig essen kannst, also ein Mittagessen für drei, vier Euro. Mhm. Das in Passau tatsächlich auch einigermaßen gut ist. Okay, habe ich nie. Äh, Gibt es schlechtere. Ja, wie man sieht, umfangreich, und wir sind also in Deutschland äh, entgegen alle, allem Schimpfens, wir haben echt ein gutes Sozialsystem. Ja. Wir haben ein gutes Sozialversicherungssystem. Es muss bei uns theoretisch keiner in Armut leben. Ja. Auch wenn äh, Armutsgrenze natürlich immer umdefiniert wird. Aber theoretisch muss keiner bei uns ein menschenunwürdiges Leben führen. Ja. Was, was nicht heißt, äh, dass es nicht Luft nach oben gibt. Also das ich, ich immer. Bin, bin kein großer Freund von diesem Argument. Ja, guck doch mal, wie es woanders ist. Äh, das ähm ich sage immer, das Bessere ist des Guten Feind. Also man soll schon äh, unsere, also ich, ich finde halt, so ein Sozialsystem ist auch immer ein fortwährendes Experiment. Ja. Das heißt, als Staat bist du da immer angehalten, an Stellschrauben zu drehen und zu korrigieren. Immer, weil du halt, das hängt, also das ist so, es gibt ähm, Professoren, die, ähm, sich damit beschäftigen. Ja? Mhm. Ähm, also Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, weil das, das, Sozialgefüge, das soziale Gefüge in unserem, also in allen Ländern so komplex ist und die äh, Wechselwirkungen so komplex sind, dass ähm, ja, das ist nicht einfach so, ich mache A, dann passiert B. Ja? Es, ist, es ist ja auch nicht vergleichbar. Ja. Also auch innerhalb der Länder. Wenn man mal nach Spanien rüberschaut. Spanien hat, äh, soweit ich weiß, äh, auf dem Papier das die, die, die best, beste Versorgungssystem, wenn es um Gesundheit geht. Aber geh mal in Spanien in, in, in ein Krankenhaus, da, da, da fliegst du rückwärts wieder raus, weil da willst du nicht sein. Das hat nämlich den Hintergrund, weil in Spanien, du hast da noch diese, diese, ähm, diese Großfamilien teilweise, mhm. da wo sich halt auch die Jungen um die Alten kümmern. Mhm. Das heißt, da ist natürlich eine gute Versorgung da. Ja. Aber das spielt halt im international, internationalen Rahmen alles mit rein. Aber ich gesagt, du willst nicht in Spanien in den Krankenhaus gehen. Ja, würde ich jetzt eh nicht, aber na gut. <lacht> Dazu müssen wir auch erstmal nach Spanien gehen. Ja, damit, genau. <lacht> nein, nein, ich, also wie gesagt, ich, ich, ich weiß um unser Sozialsystem und es wird ja auch, ähm, es wird ja auch immer wieder als, als Gegenargument quasi gebracht, jetzt äh, das für, für Flüchtende, die äh, hier nach Deutschland kommen und, und sich in das gemachte Netz äh, unseres äh, Nest. Nest, 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 Nest setzen Nest. Äh, und sich vom Netz unseres Sozialsystems auffangen lassen. Äh, ganz so einfach ist es dann doch nicht, aber ähm, ich finde, wir, ich gebe dir da vollkommen recht, dass wir schon ein, ein sehr, sehr stabiles und auch sehr weitreichendes soziales Netz haben. Ähm, aber wie gesagt, äh, unsere Regierung hat Fehler gemacht und äh, man darf ja Fehler machen, ja. man darf Fehler machen, wenn man daraus lernt und sie korrigiert. Das da, bleibt zu hoffen, ja. Da bin ich, äh, leider habe ich da, äh, wartet man da jetzt, also ich für meinen Geschmack äh, warte etwas äh, ungewöhnlich lange momentan mhm. auf die Fehlerkorrekturen und ich wünsche mir, dass das dann nachgesteuert wird, aber es ist immer dann, ja, ein schwerer Kampf. Nee, also wie gesagt, das ist, ist äh, sag ich mal, für äh, im, 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 im regulären Fall, wenn ich heute krank bin, gehe ich zum Arzt, kriege eine Behandlung und bin dann wieder gesund. Ja. Das, um, ist, ein, das, das ist, ist ein Gut. Weltweit das ist weltweit eigentlich einzigartig. Das, genau. Das guck, guck, in Amerika äh, hat jetzt irgendein so oberster Verfassungsbundesrichter Fuzzi hat jetzt Obamacare für verfassungswidrig erklärt. 
damit die, die, die Sache ist bald vom Tisch. Die haben die, die ja, haben ja. doch alle einen Knall. Ja, also, einer vor allen Dingen. Ja. ja, also wie gesagt, man sollte sich da, man sollte das nicht, ähm, natürlich nehmen wir das als gegeben hin, weil wir in ein Sozialsystem geboren werden, mhm. das äh, über, die, über die Jahrzehnte entstanden ist. Ähm, aber man sollte sich immer wieder mal vergegenwärtigen, ähm, was das für ein hohes Gut ist. Ja. Ja, und äh, dass wir alle davon profitieren und ich sage jetzt mal, ein gutes Sozialsystem äh, sieht man im Idealfall nicht und spürt oh. man im Idealfall nicht. Also ich bin froh, wenn ich äh, die Leistungen unseres Sozialstaates nicht in Anspruch nehmen muss. Aber wenn, Aber da, wenn ich es brauche, ist ein, da. ein gutes Sozialsystem ist wie ein guter Airbag. Ja, gut zu wissen, dass er da ist, gut zu wissen, dass er funktioniert, aber hoffentlich sehe ich den nie. Tja. Tja. Das war ein schönes Schlusswort. Unbeabsichtigt dabei. <lacht> naja. Ja. Gut, dann äh, ja, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für deine Ausführungen. Ähm, es war ein sehr, sehr interessanter, aufschlussreicher Exkurs durch unseren Sozialstaat. Natürlich viele Dinge äh, hat man. Man hat schon mal gehört. Ke äh, hat, man, hat man gehört. Also ich denke, dass äh, jeder, der äh, seinen Lohnzettel in die Hand nimmt, äh, dass, äh, dass die wichtigsten Punkte alles schon mal gesehen, gelesen äh, hat. Aber ähm, es war schön, dass du das mal so äh, zusammengekehrt hast und ähm, uns einen Überblick verschafft hast. Ja, dann bin ich aber auch mal gespannt, welche Frage du für <lacht> mich hast, die ich dir das nächste Mal beantworten darf. Ja, ich habe äh, äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war so spontan, war vorhin so zehn von... Minuten vor der Aufnahme, mhm. verdammt. Ich habe da aber noch was vergessen. So, so konzentriert bei der Arbeit. Ja, natürlich. Nee, äh, ich habe mich schon immer gefragt und Marco, ich möchte gern von dir wissen, wie funktioniert denn bitte eine Videospiel-Engine? Boah. Ja. Das ist, äh, wow, also das ist mal ein Thema, mit dem ich mich überhaupt noch nie beschäftigt habe. Aber ich bin mir sicher, dass mir das Internet da weiterhelfen wird. Ich denke auch. <lacht> nee, hat mich schon immer mal interessiert. Ja, ja. Einmal ein technisches Thema wieder. Ich habe ja letztes Mal schon über das Internet referiert und jetzt äh, darf ich mich wieder mit Computern beschäftigen. Yay! Yay. <lacht> Weil man kann den Tag schon nichts anderes macht. Genau, juhu. <lacht> ja gut, ähm, dann würde ich sagen... Ähm, Machen wir heute mal den Deckel drauf und ähm, geben das Wort an euch, ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir freuen uns nämlich, äh, wie immer, jederzeit über jede Art von Feedback oder Unterstützung. Am ähm, einfachsten äh, ihr, erzählt ähm, euren Freunden von uns. Ihr folgt uns auf Twitter, Facebook oder YouTube. Ihr kommentiert diese oder jede andere Episode. Ihr schreibt uns eine Nachricht. Ihr bewertet uns auf iTunes oder panoptikum.io. Ihr unterstützt uns via Flatter. Oder ihr kauft über uns bei Amazon ein. Oder lasst uns anderweitig Sach- oder Geldspenden zukommen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden und natürlich auf aha.exclamatio.de. Tja, das war's. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur mehr ähm, euch ähm, für eure Treue zu bedanken. Also wir haben es jetzt mittlerweile auf zehn Folgen gebracht. Ja, ja. Dahin, ja. Uh, ist das heute ja, Jubiläum? Ja, heute ist Jubiläum. Ja. Wow. Das hätten wir jetzt eigentlich komplett wow. vergessen. Nein, es ist Jubiläum. Ähm, dadurch, dass wir ja, ich sage es mal so grob im, im, im Monatsrhythmus ähm, aufnehmen, heißt es, uns gibt es ja fast schon ein Jahr. Mhm. Stimmt. Ja. Ähm, das äh, geht ja ziemlich schnell. Und ja, wie gesagt, wir danken äh, euch fürs, fürs, fürs brave Zuhören und für eure Treue. Und wir wünschen euch natürlich ein äh, wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Ja, lasst es euch nicht stressen. Nein, äh, versucht äh, zumindest jetzt in den Feiertagen mal runterzukommen. Ähm, ich werde es tun. In, Im Kreise eurer Liebsten. Mhm. Ähm, und ja, das Weihnachts... Zumindest, also wenn ihr auch mit, mit Weihnachten als Konzept nicht viel anfangen könnt, <lacht> zumindest äh, einfach diese Ruhe ähm, genießen, ein paar freie Tage genießen. Genau. Und äh, den Stress des Alltags hinter sich lassen. Und auch das alte Jahr hinter sich zu lassen. Wir hören uns nämlich erst wieder im neuen Jahr. Das ist richtig. Von und dann daher auch äh, werde einen guten ich, Rutsch. Genau. Und dann würde ich versuchen, äh, euch zu erklären, äh, wie eine Spiele-Engine <lacht> funktioniert. Jo. Da bin ich mal gespannt. Na ich dann. auch. Dann bis, ja, dann bis nächstes Jahr. Bleibt neugierig dann. und bis nächstes Jahr. Bis bald. Tschüss. Ciao.